خوف يجتاح روحه البريئة مع كل قبر يحفره وجزء منه يموت مع كل ميت يدفن في ذلك القبر أحمد واحد من هؤلاء يدفن مع كل ميت حلما من أحلامه وجزءا من طفولته يعني أحس برجفي أحيانا بخاف في وقت بحفر القبر هذا ما باتت عليه حال أطفال سوريا جيل في زمن الحرب أخرج إلى العمل مضطرا وحرم فيه من طفولته ومن مقاعد الدراسة منهم من يبيع البضائع ومنهم من يعمل في نقلها وتحميلها وهلم جرا لكن وصلت الحال بأطفالنا إلى امتهان حفر القبور هون كل ما بيجي حدا بيحفر لميت بيجي بساعده أنا عند الأخير صرت بيجي لحالي وحفر القبر والناس تعطيني حسب القبر في قبر نص متر قبر متر ونص حسب يعني القبر يعني يعطوني ألفين ثلاثة أحيان ألف أحيان خمسة آلاف وعايشين الحمد لله بدنا نعيش إحنا هاي لقمة عيشنا والله صار لي بيجي سنة ماني بالمدرسة أنا بعد القصف والتهجير هذا ما أوصل إليه نظام الأسد أطفالنا فبدل أن يتعلموا ويعرفوا أبجديات الحياة يعملون في حفر القبور تقرير لليونيسف في مطلع عام 2018 ذكر إن مليونين وسبعمائة ألف طفل سوري لم يلتحقوا بالتعليم داخل سوريا وخارجها عمالة الأطفال هي مأساة بحجم وطن أما أن يمتهن الأطفال حفر القبور فتلك كارثة بحجم عالم كامل مشلول لا يملك القدرة على مساعدتهم فبدل أن يحملوا كتابا وقلما للذهاب إلى المدرسة يحملون معولا ليذهبوا إلى المقبرة بدل أن يعملوا على إحياء مستقبلهم يحفرون قبورا وندفن نحن بأيدينا مستقبلنا في كثير من الابهات صفوا معاقين ما بقى يحسن يقدموا لبيوتهم عم بيضطر الولد انه يروح هو يشتغل نحن يعني ياخذ ما خسرنا بس الاب خسرنا الاب والولد لانه خسرنا جيل كامل جيل التعليم هلا عندنا التعليم مستوى صفر لانه اكثر العالم يعني ما في تموت تفوت على بيت الا تلاقي في معاق او معاقين او مصاب او مصابين لانه وضعنا كان كثير حرج والمعيشه صارت كثير صعبه هلا طلعت اطفال منا تحفر قبور منا تتعلم مصلحة منا تشتغل تبيع بسكوت بالشوارع ظروف معيشية قاسية وواقع مر يعيشه أطفال شمال سوريا فكيف سننظر في أعينهم حين يكبرون وكيف سنعالج أرواحهم من هول ما رأوا وكيف سنبرر لهم موت الإنسانية ودفنها